ഇവിടുന്നേ കുറച്ച് കാശ്മീരിലെ നാടൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നല്ല മീന് മുളക് പുരട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന വറക്കാനായിട്ട് ഇത് തന്തൂരി അടുപ്പാ ഇതിനകത്താണ് ചിക്കൻ തന്തൂരി ചെയ്യുന്നത് എന്ത് സംഭവിച്ചാണെന്ന് അറിയത്തില്ല വഴി ബ്ലോക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് കാശ്മീരിലെ പുൽവാമയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു ആപ്പിൾ മാർക്കറ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആപ്പിൾ ലോഡ് കയറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഇവിടെ എത്തിയതാണ് രാവിലെ ഒമ്പത് മണി ആയപ്പം നമ്മുടെ ലോഡൊക്കെ കയറ്റാൻ തുടങ്ങിയതായിരുന്നു അതൊക്കെയല്ലേ നാല് നാലര ആയപ്പോൾ തന്നെ ലോഡൊക്കെ കയറ്റി കിട്ടി അപ്പം ഇപ്പം സമയം ആറ് മണിയായി നമ്മൾ പടുതായൊക്കെ ഇട്ട് കെട്ടി പോകാനായിട്ട് റെഡിയായി സാധാരണ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്നാൽ ലോഡ് കയറ്റി കിട്ടുമ്പോൾ പാതിരാത്രിയാവും ഇന്നേക്കല്ലേ നേരത്തെ നമുക്ക് ലോഡ് കയറ്റി കിട്ടി ഇനിയിപ്പം ബില്ലൊക്കെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് താമസിക്കാതെ പോകാം പുൽവാമ ടൗണിൽ നോ എൻട്രി അപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിപ്പോൾ അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഏഴ് മണിയാവും ആ ശരിയാ ഓ എന്നാ പൊടിയാണ് ഇവിടെ ഭയങ്കര പൊടിയാ വണ്ടിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കണ്ടോ പൊടി പറക്കുന്നേ സന്ധ്യ ആയപ്പോഴത്തേന് നല്ല തണുപ്പായി തുടങ്ങി ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ സെറ്ററും തൊപ്പിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചു കശ്മീരിലെ സന്ധ്യാസമയം കെ സൂര്യനൊക്കെ അസ്തമിച്ചു രണ്ടു പേരും കൂടെ ഇനിയും കുളിച്ച് നനച്ച് വണ്ടിക്ക് അത് കയറിയാ മതി ഇവൻ കുളിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേ തണുപ്പ് കാരണം അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മുക്കി എടുക്കണം ാണ് <laughs> 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 നമുക്ക് ഏതൊക്കെയായാലുവേ രാവിലെ വന്ന് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തെ ലോഡ് കയറ്റി കിട്ടി ചില വണ്ടിയൊക്കെ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കയറ്റുന്നത് അതെ അതല്ലല്ലോ അതെ കേട്ടോ ഇപ്രാവശ്യം ലോഡ് കയറ്റാൻ ചെന്നിട്ടോ അവിടെ അന്നേരം തന്നെ കയറ്റി കിട്ടി ഇറക്കിയും കിട്ടി ആ പെട്ടെന്ന് ഇറക്കിയും കിട്ടി അയ്യോ അത്രയും വേണമായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അന്നേരം നാമാടപ്പെട്ടിയൊക്കെ എടുത്തേ കുറച്ച് കടിഞ്ചായ വെക്കാം നല്ല ചൂട് കടിഞ്ചായ കുടിക്കാം കടിഞ്ചായ വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചു വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് കടിഞ്ചായാക്കി പിന്നോട്ട് വലിഞ്ഞിരിക്കുക ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് കാശ്മീരിലെ നാടൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പോകാം നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ നല്ല തണുത്ത് മരിച്ചിരിക്കുക ഐസ് പോലെ ഇവിടുത്തെ നാടൻ ഫുഡ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് തമ്പരാനറിയാം ചുമ്മാ വെച്ച് ഇളക്കുവാണ് ചുറ്റും തട്ടുകടയാ മട്ടൺ ടിക്ക ഉണ്ട് ചിക്കൻ ടിക്ക ഉണ്ട് ഫിഷ് ടിക്ക ഉണ്ട് ഏത് വേണേലും ഉണ്ട് ഏതാ വേണ്ട ഇത് മട്ടൺ ടിക്ക കനലിലിട്ട് മുരിച്ച രൂപം തന്തൂരി ഫ്രൈയാ എല്ലാം എണ്ണ ഏതാണ്ട് തൂക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ എണ്ണയാണോ എണ്ണ എണ്ണ ഇതിന്റെ അടുത്ത് നോക്കിയാണ് വെച്ചിരുന്നാലും ചൂടടിക്കായിരുന്നു തണുപ്പ് പോകൂലേ മട്ടൺ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുക ഈ ചട്ടിക്കകത്ത് പിന്നെ മീൻ പൊരിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് മീൻ പൊരിച്ച് തരും ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ഫിഷുണ്ട് നല്ല മീന് മുളക് പുരട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന വറക്കാനായിട്ട് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന എണ്ണക്കകത്ത് തിളച്ച് മറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇവര് മീൻ തന്നെ മേടിച്ചു കഴിക്കും മീനും ചിക്കനും തന്നെ കഴിക്കും ഇതിലൂടെ ഒന്നും കാണത്തില്ല തണുപ്പായതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് തന്തൂരി അടുപ്പാ ഇതിനകത്താണ് ചിക്കൻ തന്തൂരി ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ ഇത് കാശ്മീരിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർ ആണ് രണ്ട് ചിക്കൻ ലെഗ് പീസ് തന്തൂരി എന്നാ നീളമുള്ള കമ്പി ആണെന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം കോർക്കുവാ അത് ചിക്കൻ ഇന്ന് പൊടിക്കകത്ത് കുളിച്ചു ഇപ്പൊ ചാരത്തിനകത്ത് കുളിക്കുക അതെ ചാരോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ വീ
പൊക്കമില്ല അത്രയും താഴെ തൊട്ട് തീയല്ലേ അപ്പൊ അതാ അത്രയും നീള കമ്പിക്ക് അത്രയും നീളം അത് ഒത്തിരി ഉണ്ടോ ചിക്കൻ രണ്ട് ലക്ക് പീസ് പറഞ്ഞു കുറച്ചു നേരം നമ്മുടെ ചിക്കൻ എടുത്ത് അതിന് അകത്ത് വെച്ചു അപ്പൊ അതിനകത്ത് നല്ല ചൂടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതേ ഇടത്തിന് ഇപ്പൊ മുകളിലേക്ക് വെച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് റിയാസ് അഹമ്മദ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറാണ് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ട്രിപ്പ് ഇവിടെ വന്നപ്പോ പരിചയപ്പെട്ട അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളുണ്ട് മുട്ടയും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ എഗ് റോൾ ഉണ്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങിയതുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ മട്ടൻ ടിക്കയും റൊട്ടിയും വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ചട്നി ഉണ്ട് ഇത് മറ്റേ കുക്കുമ്പറൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു ചട്നിയാണ് ഇത് കമ്പിയിൽ നിന്ന് കടിച്ചെടുത്താൽ തിന്നണ്ടിയത് അവരുണ്ടോ പറയല്ലേ അവർ മൊത്തം ഈ മീനാ ഫുള്ള് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന മീൻ മേടിച്ച ചുമ്മാ മീൻ തന്നെ കഴിക്കാം ഈ റൊട്ടി വിഷയമുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നു അത് ഭയങ്കര തണുത്ത മറിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് റൊട്ടി ഒരു സുഖമില്ല മട്ടൻ തേക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സാധനം മേടിച്ച് കഴിച്ചോളാം എനിക്ക് ഒരെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ബിരിയാണി വേറെ ഉണ്ട് അതുമല്ല ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറഞ്ഞ് നല്ലപോലെ ഉണക്കി എടുത്തേക്കുന്ന സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ഇത്ര ഉണക്കി തന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചിക്കൻ തന്തൂരി ഫ്രൈ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ ആകാശിന്റെ ചിക്കൻ രണ്ട് ലെഗ് പീസാ പറഞ്ഞിരുന്നേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുക്കുമ്പറും ക്യാരറ്റും പിന്നെ റാഡിഷും പിന്നെ നാരങ്ങയും കൂടെ തന്നെ സലാഡായിട്ട് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഫിഷ് ഫ്രൈ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഗുൽമാർഗ് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്കാണ് കഴിച്ചത് നമ്മൾ ലോഡ് എടുക്കുന്ന ഓഫീസാണിത് കുറച്ച് വണ്ടിക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് വണ്ടിക്കാരൊക്കെ കിടക്കാനൊക്കെ നല്ല സൗകര്യമുണ്ടോ കമ്പ്ലൈക്ക് പോയി ഇങ്ങനെ കിടന്നാൽ മതി ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ലോഡ് എടുക്കുന്ന ഓഫീസ് പച്ചാറ് മുമ്പൈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മണി ബൈ ബട്ട് ബില്ലൊക്കെ കിട്ടി നമുക്ക് വിട്ടേക്കാം ഇവിടെ നിക്കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ആപ്പിള് മേടിക്കണ്ടേ കുറച്ച് ആപ്പിള് മേടിക്കാം മേടിച്ചോണ്ട് വാ പൊടി കണ്ടോ എന്നാ പൊടിയാ അപ്പം കശ്മീരിൽ നിന്ന് ഒരുപോലെ അവിടെ ആപ്പിളുമായിട്ട് നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് കാര്യം നേരത്തെ ലോഡൊക്കെ കയറ്റി കിട്ടിയതാ ബില്ലും കിട്ടി പോകാൻ റെഡി ആയപ്പോഴത്തേനും അതെ ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഒമ്പത് മണിയായി ഈ ആപ്പിൾ മേടിക്കാൻ പോയാ സമയം പോയാ കഴിക്കാൻ പോയി കുറച്ച് സമയം പോയെന്ന് അതുകൊണ്ടേ വഴിയിലൊന്നും തിരക്കൊന്നും കാണുകയില്ല ഒമ്പത് മണിയായില്ലേ ഉണ്ട് സുഖമായിട്ട് അങ്ങ് ഓടിച്ചു പോവാം പുത്തേ ട്രാവലോറിന്റെ കശ്മീരിലും തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സാധാരണ നമ്മള് ലോഡ് കയറ്റി കഴിഞ്ഞ് പോകാറാവുമ്പോ നേരം വെളുക്കാറാവും അതെ അതെ ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മള് കശ്മീരിൽ കൂടെ നൈറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് കാശ്മീരിൽ അതെ ക്യാമറാമാനും നൈറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ആർക്ക് വേണേലും ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം അതെ എല്ലാരും ഉറക്കം പിടിച്ചു നേരത്തെ നമ്മൾ നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ആപ്പിൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളും ഇതുപോലെ മാർക്കറ്റിലല്ലാതെ ഒരുപാട് ഗോഡൗണിൽ ഗോഡൗണുകളിൽ നിന്നും കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ആപ്പിൾ കയറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതെല്ലാം കയറ്റി നിർത്തിയേക്കുക ഇപ്പം തമിഴ്നാട് വണ്ടികളാണ് തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുള്ള ആപ്പിളാണ് നമ്മളും അത് തന്നെയല്ലേ കൊണ്ടുപോകുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ അതെ അവിടെ നിന്നപ്പോഴേ നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോട്ട് ഊരി വെച്ചില്ല വണ്ടിയെ കയറ്റപ്പോൾ തണുപ്പൊക്കെ പോയി ഇവിടെ ആണോ 
ഇവിടെ ഈ തണുപ്പ് കാരണം നേരത്തെ കിടക്കും എല്ലാരും കടകളെല്ലാം നേരത്തെ കിടക്കും സമയം കണ്ടോ പത്ത് മണി ആയതേ ഉള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇല്ല പുൽവാമയുടെ ഹൃദയ ഭാഗമായി തമിഴ്നാട് വണ്ടിക്കാർ ഇന്നലെ ആ അപ്പുറത്തെ വഴിക്കാ പോയെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിലെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ പെട്ടെന്ന് മെയിൻ റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങും ഈ വഴി തന്നെ പോവാം തന്നെ പോവാനേ ആ ഇവിടെ നമുക്ക് റൈറ്റ് പാമ്പോറി എന്ന് നമുക്ക് പോവാം ഇതാ വണ്ടി തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു പോട്ടെ പട്ടിക്കൊക്കെ തണുപ്പ് കാരണം രോമം ഇച്ചിരി കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൈവം നമ്പരെ തമിഴ്നാട് വണ്ടികളൊക്കെ ലോഡൊക്കെ ഇറക്കി വരുന്നുണ്ട് ആപ്പിൾ കയറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് കഴിയുമ്പോഴല്ല എനിക്ക് ഒന്ന് ഏഴ് എട്ട് മണി വരെ കാണും എട്ട് മണി വരെ ഒന്നും ഇല്ല ആ അത്രയും കാണും നമ്മൾ ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ എട്ട് മണി വരെ കാണും വാഷ്റൂം നല്ല അവിടെ എപ്പോഴും ആളും ഉണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പൊടി സഹിക്കാൻ പറ്റിയല്ല പണി നടക്കുന്നുണ്ട് അവര് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അല്ല രണ്ടു വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി മാർക്കറ്റ് ആവും എന്നാ ചേച്ചി അപ്പോഴത്തെ റെസിപ്റ്റ് കൊടുക്ക് അവിടുന്ന് വേറൊന്നുമില്ല പൈസ ഒരു ഫീസ് ഉണ്ട് അത് അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ കൊടുത്ത അത് മതി റെസിപ്റ്റ് തിരിച്ച് മേടിക്കണേ കശ്മീരിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഹൈവേയിലേക്ക് ചെന്ന് ഇറങ്ങാം ഉറങ്ങാൻ പോകണം എവിടെ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ തവണ ആപ്പിൾ കയറ്റാൻ വന്നപ്പോഴേ ആപ്പിളുമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് കോഴിക്കോടേക്കല്ലേ പോയി തിരൂര് തിരൂരിനായിരുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇവിടുത്തെ വണ്ടികൾ ഉണ്ടോ എസ് സി വണ്ടികൾ എൻ്റെ ആ തലേക്കെട്ടൊക്കെ കണ്ടോ ആ ഇതൊരു മസ്ജിദാണ് നോക്കി ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് മസ്ജിദുകൾ മസ്ജിദുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഈ വഴിയിൽ ഈ സ്ഥലം കക്കപ്പുറ കക്കപ്പുറ നമ്മൾ ലോഡ് കയറ്റി വിട്ട പാർട്ടി പറഞ്ഞ എന്നാന്നറിയോ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഡെലിവറി കൊടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ദിവസമോ നമ്മളത് ഫ്ലൈറ്റ് വല്ലതും ആണോ ചെല്ലുന്ന ചോദിക്കാൻ അല്ലേ പറഞ്ഞു വല്ലതും ആണോ അതെ തമിഴ്നാട് എന്ന് പറയുന്നത് കശ്മീരിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജമ്മുവിനല്ലോ ലോഡ് കയറ്റിയേക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു വേറൊരു മസ്ജിദ് എല്ലാ മസ്ജിദുകളും ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പറേ നല്ല അടിപൊളി വലിയ മസ്ജിദൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതല്ല ഈ മറ്റേ ഈ ലൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയത് ഇന്ന് പൊടിയെല്ലാം തിന്നതിന്റെ നാളെ അറിയാം ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞല്ലേ മാസ്ക് വെക്കാൻ നമ്മളത് എൻ എച്ച് നാൽപ്പത്തിനാല് വന്ന് കയറി മോളിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഹൈവേ ആണ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയ ശ്രീനാർ റൈറ്റിലോട്ട് പോയ ജമ്മു അത് യു കെ വണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ യു കെ പതിനേഴ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് അപ്പം നമ്മൾ കന്യാകുമാരി ശ്രീനാർ നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ വന്ന് കയറി 
തണുപ്പ് ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ദൂരി വെച്ചു എന്നാലും തണുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓ വലിയ തണുപ്പുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നാലും ചെറിയ തണുപ്പുണ്ട് ആ തണുപ്പ് വെളിയിൽ നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ ഞാൻ സെറ്റ് ഇട്ട് നല്ല തണുപ്പ് തോന്നാത് ആ വെറുതെ അല്ലല്ലേ ഞാൻ സെറ്ററൊക്കെ ഊരി കളഞ്ഞു എനിക്ക് അതാ തണുക്കുന്നത് ആ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു തമിഴ്നാട് വണ്ടി ലോഡ് ഇറക്കിയിട്ട് വന്ന് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ഗ്ലാസ്സോ അതിന്റെ പൊട്ടിയതാ ഗ്ലാസ് ഇല്ല രണ്ട് ഗ്ലാസ് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സോ ആ അവരെ തണുത്ത് മരിക്കൂലോ എന്നോ അപ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ ഈ ഗ്ലാസ് ഇല്ലാതെ ഓടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ലൈലൻ വണ്ടിയിൽ മറ്റേ ബോഡി ചെയ്ത വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തണുപ്പ് അതിലെ എല്ലാം കയറും ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് ജമ്മുക്കാരില്ലേ <laughs> 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 അവരാണ് ആ പഴുതായിട്ട് മൂടി അവിടെ കിടന്നിരുന്നത് ആ ഞാൻ ഇന്നലെ ആ വണ്ടിയാണോ ഇതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഇന്നലെ ഒരു വണ്ടി അങ്ങനെ മൂടി കെട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ആ വണ്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇന്ന് ഇത് അത് ഇന്ന് ലോഡായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കാശ്മീരിനെ ഈ ട്രിപ്പ് കാശ്മീരിൽ നിന്ന് വാടകയൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഇങ്ങോട്ടും വാടക കുറവായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം വാടക കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടികളൊന്നും വന്നില്ല എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ആ നമ്മളും വന്നില്ല കഴിഞ്ഞ മുമ്പിലത്തെ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നല്ല വാടക ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വാടക എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാലേ നല്ല വാടക ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള വണ്ടികളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വരും അങ്ങ് ഡൽഹി തൊട്ട് ഇറക്കുന്ന വണ്ടികൾ ഇങ്ങ് വരും അതൊരു ഒരാഴ്ച ആ വാടക നിൽക്കുകയുള്ളൂ വണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേന് നേരെ താഴോട്ട് പോകും വാടക അതാ ഇവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്രാവശ്യം മിക്കവാറും കണക്ക് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ വരവുക ചെലവുക അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് കാശ്മീർ വണ്ടിയാ അപ്പോഴും കൊണ്ട് കാശ്മീർ വണ്ടികളുണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് ജി കെ വണ്ടികൾ ചില മൊത്തം കടകളാ ഇവിടുത്തെ മറ്റേ കുങ്കുമപ്പൂവും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള അതെല്ലാം വെക്കുന്ന കടകളാണ് മൊത്തം വാൽനട്ട് ബദാം ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആപ്പിളം കൊണ്ട് പോയി വന്ന് വഴി കിടക്കുവായത് നമ്മൾ രാത്രി ലോഡ് കയറ്റി തീർന്നിട്ട് വെളുപ്പിനെ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നത് പോകണ്ടെന്ന് അന്നേരം ഈ പ്രാവശ്യത്തെക്കാട്ടി തണുപ്പായിരുന്നു ആ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റില്ലായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റ് ആ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഹൈവേയിൽ എനിക്ക് വന്ന് ആറര ഏഴ് മണി ആയപ്പോൾ ഹൈവേ വന്നു അന്നേരം എൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ആയി കിടക്കും ആ കിടപ്പ് ഒരു ആറ് ദിവസം അങ്ങ് കിടന്ന് വഴിയിൽ അതെ ഇപ്രാവശ്യം പിന്നെ വഴിയെല്ലാം ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പാടും ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ അതെ അതെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോഴേ പത്തേ ഉള്ളൂ അതാ തണുക്കുന്നേ വെറുതെ അല്ലേ എനിക്ക് തണുക്കുന്നത് നല്ലപോലെ തണുക്കുന്നുണ്ട് വെളുപ്പിനെ അതൊരു ഏഴ് വരെ വരും അവന്തിപ്പോറ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണം ഇല്ലേ അത് നടന്നത് ഈ അവന്തിപ്പോറ വെച്ചാ നമ്മള് കേക്കുമ്പോ ഓർക്കും പുൽവാമ ആക്രമണമെന്നല്ലേ നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ നമ്മള് കേൾക്കുമ്പോ ഓർക്കും പുൽവാമയാണ് പക്ഷെ പുൽവാമ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണിത് ഇവിടുന്ന് ഈ അവന്തിപ്പോറയും പുൽവാമയും തമ്മിലൊരു ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ ആ പുൽവാമ വഴിയാണ് നമ്മളിപ്പം ലോഡ് കയറ്റി വന്നത് പുൽവാമയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇച്ചിരി പുറകോട്ട് ഹൈവേ എന്നൊരു പതിനാല് കിലോമീറ്ററും അവന്തിപ്പോറ ഹൈവേയുടെ അടുത്ത് തന്നെ സ്ഥലമാണ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി പതിനാലിനാണ് പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണം നടന്നത് നമ്മുടെ നാൽപ്പതോളം ജവാന്മാരാണ് ഇന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട് നമ്മുടെ തിരിച്ചുള്ള യാത്രയിലെ ആദ്യത്തെ ടോളാണ് ഇവിടെ അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരെയാണെന്നുള്ളായിരുന്നല്ലേ ആ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാം ആപ്പിൾ വണ്ടികളാണ് ഇത് ആപ്പിൾ വണ്ടിയല്ല കേട്ടോ ആ വെള്ള കാണിച്ചേക്കുന്നത് ചെറിയ വണ്ടി പിക്കപ്പ് അത് വേറെ എന്തോ അതിന് പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ആക്കണോ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേനേ ഈ റോഡിലൊക്കെ മഞ്ഞ് വീഴുമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അങ്ങോട്ട് ചേട്ടായക്ക് പതിനാറിലാണോ പതിനേഴിലാണോ ചേട്ടായൊക്കെ വന്ന ആ ബലികാൾ കാശി കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നിടത്ത് റോഡിലെല്ലാം മഞ്ഞല്ലായിരുന്നോ അതെ അന്ന് ഈ ടണൽ ബലികാൾ കാശി കൊണ്ട് ടണൽ പണിയുന്നതിന് മുമ്പേ വന്നപ്പോഴാണ് മഞ്ഞ കണ്ടേ ആ രണ്ട് സൈഡ് ആ ഒ
നല്ല രസമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിലും മഞ്ഞിങ്ങി ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞുള്ള ഒന്നിലെ വരണം അല്ലേ എല്ലാരും വണ്ടി ഒതുക്കിയിട്ട് ഉറങ്ങുവാന്ന് തോന്നല്ലോ ഇതൊക്കെ ലോഡ് കയറ്റാൻ വന്നേക്കുന്ന വണ്ടികളാണ് ഇതൊക്കെ കാലി വണ്ടികളാണ് ഇതുകൊണ്ടല്ലേ ആ ചിലത് ലോഡ് വണ്ടികളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അനന്തനാവ് പോകുന്ന വഴിയാ അത് അനന്തനാവ് ടൗണിലേക്ക് ഈ വണ്ടിയെല്ലാം ലോഡ് കയറ്റാൻ വേണ്ടി കിടക്കുന്ന വണ്ടികളാണ് ലോറി ഓഫീസ് അത് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ കാശ്മീർ വന്നിട്ട് അധികം സ്ഥലങ്ങളൊന്നും കറങ്ങാനൊന്നും പോയില്ലെങ്കിലും കാണാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു ഇതൊക്കെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കേട്ടോ ഇവിടെ എല്ലാം മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും അകത്തും കുറെ വണ്ടികൾ കിടപ്പുണ്ട് ഈ കുങ്കുമപ്പൂവിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു സമയത്ത് വന്ന മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ ശരിക്കും അതൊരു നവംബർ അവര് പറഞ്ഞൊരു പത്ത് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ ഈ നവംബർ ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു ടൈമിൽ വന്നാല് കുങ്കുമപ്പൂ ഇച്ചിരിയൂടെ നമ്മളൊരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ തോട്ടം മൊത്തം നിറഞ്ഞ് പോകാണായിരുന്നു പറഞ്ഞേ നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാന് നമ്മള് പറയുമ്പോഴേ ഒരു ഗ്രാം കുങ്കുവപ്പൂവൻ ഇത്ര രൂപ എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഈ ഒരു ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അത് എന്തോ വരെ പറിച്ചാലല്ലേ ഒരു കുങ്കുവപ്പൂവിനകത്തുനിന്ന് മൂന്ന് നാരേ കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നാണല്ലേ ഈ തണുപ്പത്തല്ല ഈ നിക്കുന്ന നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാരെ സമ്മതിക്കണം ഈ തണുപ്പത്ത് ഇതിലല്ലേ അല്ലല്ലോ അതെ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാട് തന്നെയാ അല്ലെ നമ്മുടെ സിയാച്ചിനിലും ലേ ലഡാക്കിലൊക്കെ നിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരുടെ അതെ അതെ അവസ്ഥ നോർത്ത് നിക്കേ മഞ്ഞിനാത്ത് നിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു കേറ്റത് ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തോളം കിലോമീറ്റർ ഓടിയാണ് കാശ്മീരിൽ എത്തിയത് ഇനി അത്രയും ദൂരം തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചും താണ്ടണം ലോഡ് കയറ്റിയെടുത്തുന്ന ഒരു പത്തറുപത് കിലോമീറ്റർ ആയി ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്നുള്ളൂ ഇനി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടാനുണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെ നിർത്താണല്ലേ നമുക്കൊരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാം ഇവിടെ വണ്ടിയാണല്ലോ നിർത്താനിടയില്ല ആ എന്നാൽ പോട്ടെ മുന്നേ നോക്കാം ഇവിടെ ആയിരുന്നു പണ്ട് വണ്ടി ബ്ലോക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നാണെന്ന് അഞ്ചാറ് ദിവസം കിടന്നു അഞ്ചാറ് ദിവസം കിടന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു നാല് ദിവസം കിടന്നു ഇത്ര നേരത്തിനായിരിക്കും ഒരു ബസ് കണ്ടു ആ ബംഗാൾ ബസ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഖാസി കൊണ്ടെത്തി എവിടെ നിന്നിട്ടാണ് അല്ലേക്ക് വലിയ ദൂരം ഇല്ല അകത്തിരുന്നപ്പം തണുപ്പിന്റെ കാര്യം അറിയത്തില്ലല്ലോ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അവരെ ചായ കുടിക്കാനാ ചായ കുടിക്കാൻ അവരെ വിളിച്ചായിരുന്നു അവർ വന്നില്ല അവര് വരാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു വരാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്ക് വന്നാൽ ചായ വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു തിരിച്ച് വണ്ടിയാക്കി കയറി പോയില്ല ഈ മരുവെന്ന് നോക്കാം അയ്യോ മധുരം കുറച്ചെന്ന് ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ നമുക്ക് എവിടുന്ന് കുറച്ച് പിന്നെ വാൾനട്ട് മേടിച്ചോണ്ട് പോയാലോ ക്രോഡ് മേടിച്ചോ ഒരു കിലോ മേടിച്ചോ ഇന്ന് മറ്റേ ബദാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അവിടെ തോട്ടത്തിൽ പോയപ്പോ കണ്ടില്ലേ ബദാം ആകോട് ബദാം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബദാം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ സൈസ് അല്ല ഇത് പൊട്ടിക്കണം ഇത് പൊട്ടിക്കണം പൊട്ടിച്ചാലും ചെറുതായിരുന്നു കുരു ടണലെടുക്കാറായി ബെനിഹാൾ ഖാസി കൊണ്ട് ടണലിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പം കേറാൻ പോകുന്നത് ഈ ജമ്മു ശ്രീനഗർ നാഷണൽ ഹൈവേൽ രണ്ട് വലിയ തുരങ്കങ്ങളുണ്ട് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ വലിയ തുരങ്കം ഇത് ഇതിന് എട്ടര കിലോമീറ്റർ നീളം ഫസ്റ്റ് തുരങ്കത്തിന് ഒമ്പതര കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റോഡ് ഇട്ടാണല്ല ഈ ശ്രീനഗറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചെറിയ സ്ലോപ്പായിട്ട് ചെറിയ ഇറക്കമാണ് ഈ ടണലൊക്കെ വന്നോടെ ഇതുവഴിയുള്ള യാത്ര എന്ത് എളുപ്പമായല്ലേ ആ ഈ ടണൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആ മല കയറി വരുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ ടണൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അര അര മുക്കാൽ കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ടണൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വണ്ടിയെ പാസ്സാവുള്ളൂ 
വലിയ പൊക്കമുള്ള ലോഡൊന്നും പോകത്തില്ല ആപ്പിൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചുകൂടെ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തട്ടുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആദ്യമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനായിരുന്നു അതെ ടണൽ എട്ടര കിലോമീറ്റർ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്രാവ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കി അതെ ആ മല പാസ് ചെയ്ത് ഇപ്രാവ് ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഈ ടണലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായിപ്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പറയാത്ത സമയം ഒരു മണി ആകാറായി അതുകൊണ്ട് വണ്ടിക്കാരില്ല ഇതേ ഒതുക്കിയിട്ട് കിടക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഉറങ്ങുക ടൈച്ചാരി കാണുന്ന ഇവിടുത്തെ ഒരു ട്രക്ക് പാർക്കിംഗ് അത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അങ്ങ് തൊട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടികൾ കിടപ്പുണ്ട് ആ കിടപ്പുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മളെ ആപ്പിളിലൂടെ കയറ്റിയിട്ട് തിരിച്ച് അഞ്ചാറ് ദിവസം വഴിയെ കിടന്നിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഈ വളവൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ അല്ല എന്ത് വണ്ടിയായിരുന്നു നിറഞ്ഞു വണ്ടിയായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ലൈനിൽ നിറഞ്ഞ് കിലോമീറ്ററുകൾ നീളത്തി ലോറികൾ തന്നെയായിരുന്നു ആപ്പിൾ ലോറികൾ മാത്രം നേരെ വഴി ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല പഴയ വഴിക്ക് ഇറങ്ങി നമുക്ക് പോകണം ബനിഹാൾ ടൗണിലൂടെ ഇത് പഴയ വഴിയാ അല്ലെങ്കിലും ബനിഹാൾ ടൗണിൽ കൂടെ കയറണം അതിൻ്റെ ആ ഭാഗമൊന്നും വഴിപണി തീർന്നിട്ടില്ല ഇച്ചിരിയുടെ പുറകിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വിട്ടേക്കാം അവിടെ ഇതാ ബനിഹാൾ അപ്പം ബനിഹാൾ കാസിഗുണ്ട് ടണലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങിയത് അതായത് ബനിഹാളിൽ നിന്നും കാസിഗുണ്ടിലേക്കുള്ള ടണൽ അതാണ് ഇറങ്ങി നമ്മൾ വന്നത് പകല് നല്ല തിരക്കായി ബനിഹാൾ ടൗണിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലോക്കുകളും ഉണ്ടാവും ഇനി കുറച്ച് കയറ്റവും ഇറക്കവും ഒക്കെ കയറി ഇറങ്ങിപ്പോണം പഴയ റോഡാ മലയിലോട്ട് നോക്കിയേ എന്ത് വീടുകളാന്ന് കണ്ടോ മലകളിൽ എല്ലാ ആൾത്താമസം ഉണ്ട് അങ്ങ് മോളി വരെ ഉണ്ട് വീടുകളുണ്ട് ആ അത് കണ്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന വഴിയാ അത് താഴെ കൂടെ വണ്ടി വരുന്ന കണ്ടോ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിൽ എൻ്റെ പുതിയൊരു ടണൽ ഓപ്പൺ ആയി ഏലിയാ നമ്മളത് ആ വണ്ടി വരുന്ന ഏലിയായിരുന്നു വന്നത് ഇതിപ്പം പുതിയൊരു ടണൽ ഓപ്പൺ ആയതാ മൊത്തം പണിയൊന്നും തീർന്നിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു തൽക്കാലം ഓപ്പൺ ആയതേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ടണലാണ് ജിമ്മ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇനി ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ഈ മലയുടെ കീഴെ കൊണ്ടിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആ എന്നാ വലിയ മലയെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി അതും തൂക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മലയാ മൊത്തം നെറ്റിട്ടൊക്കെ ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്ന പുള്ളി അമേരിക്കയിലെ ഡ്രൈവറാ കേട്ടോ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചാണെന്ന് അറിയത്തില്ല വഴി ബ്ലോക്കാ ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടികളൊന്നും വരുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ടുള്ള വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ കുറേ വണ്ടികൾ കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ കുറേ ഭാഗം പഴയ റോഡ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഡബിൾ ലൈൻ റോഡാണ് അപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ ലൈനിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് വണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് കുറേ നേരമായിട്ട് വണ്ടികളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല സമയം ഇപ്പം രണ്ട് മണിയായി നല്ല തണുപ്പും മുകളിലേക്ക് നല്ല മലയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടികൾ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ച് അരമണിക്കൂർ അവിടെ ബ്ലോക്ക് കിട്ടി അതവിടെ നിന്ന് ഈ പോന്നു അത് ഇവിടെ വീണ്ടും ബ്ലോക്കാണ് അതെ അങ്ങ് വരെ ബ്ലോക്ക് വണ്ടി കിടക്കുന്നുണ്ടോ ചില വണ്ടികളൊക്കെ ബ്ലോക്ക് കാരണം സൈഡിൽ ഒതുക്കി അവർ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക പിന്നെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ദൂരം അങ്ങ് പോകും വീണ്ടും ബ്ലോക്കായി നിൽക്കും എന്നാൽ ഈ വഴി തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഡ്രൈവർമാർ ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്കായി നിന്നിട്ട് അത് വണ്ടിയെ തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും മുന്നേ കിടക്കുന്ന വണ്ടി പോകുന്ന അറിയില്ല പിന്നെ കുറേ നേരം അങ്ങനെയും പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വണ്ടിക്കാർ വിളിക്കും അന്നേരം അറിയുന്നത് ഈ ബ്ലോക്കിന് ഒരു കാരണവും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ പഴയ വഴിക്ക് വരുന്നിടത്ത് രണ്ട് വണ്ടി പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലാത്ത വീതി കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നിടത്തും ബ്ലോക്കാവും ലോറി തന്നെയാണ് രാത്രി വരുന്നത് ഈ വണ്ടിക്കാരല്ലേ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക ഈ സൈഡിൽ ഭയങ്കര മലയാണ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഉറപ്പും ഇല്ലാത്ത മല ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്കായി ബ്ലോക്കായി അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ലൈനിൽ അവിടെ ഒരു ടണൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ടാണ് ചെന്ന് കയറുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ടണൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വഴിയിൽ നിന്ന് അതിലേ കയറ്റിയാണ് വണ്ടി വിടുന്നത് അങ്ങ് വരെ ബ്ലോക്ക് കാണാം ഈ ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ ഇതുണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടിയും ഇവിടുന്ന് വരുന്ന വണ്ടിയും കൂടെ വന്നിട്ടേ അവിടെ തിരിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ ഇതാണ് ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ആവാനുള്ളൊരു കാരണം അതിനാന്ന് വെച്ചാൽ വഴി പൂർണ്ണമായിട്ട് പണി തീർന്നില്ല ഇത് പഴയ വഴിയാണ് അപ്പോൾ പുതിയ
മെയിൻ ഡ്രൈവറെ ആ വണ്ടി വന്നിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പോലെ തേച്ചു ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ സമയം എത്ര ആയി നോക്കി ഇപ്പൊ മൂന്നരയായി ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ ഓടിയുള്ളൂ ഈ ടണലിന്റെ പണിയൊന്നും പൂർത്തിയാവാത്തതാ എന്നാ പൊടിയാ നോക്കി അതിനകത്ത് ബ്ലോക്ക് ആയും കൂടെ കിടക്കുകയാണല്ലേ പാട് ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ആയി നിൽക്കുന്നിടത്തും ഇതുപോലെ കുത്തി തിരുവന്തമാരുണ്ട് എന്നിട്ട് ചുമ്മാ നിർത്തി ഓൺ അടിക്കുക ഓൺ അടിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇതങ്ങോട്ട് വേറൊരു ടണൽ പണിയുന്നതാണ് ഇത് പുതിയൊരു ടണൽ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വേറൊരു ടണലിലേക്ക് കയറി കയറുക ഇതും പുതിയ ടണല പൂർണ്ണമായിട്ട് പണി തീർന്നതൊന്നുമല്ല വഴിയൊക്കെ കാണാമല്ലോ അല്ലേ ഇതും ഒരു പുതിയ ടണൽ പണിയുന്ന ഇതും പണികളൊന്നും തീർന്നിട്ടില്ല അപ്പോഴേ ആകാശ് ബ്രോ ഞാൻ കുറച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങാം മൂന്നേ മുക്കാലായി സമയം ഏ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ പണിയാവും രാവിലത്തെ നമ്മളെ പണി നടക്കുകയല്ല അപ്പം ഗുഡ് നൈറ്റേ